Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çamaşır makinemize sıvı deterjanı nasıl koyarız? Bunun için aparatımız varsa bu aparat nasıl kullanılır? Yoksa aparatsız olarak sıvı deterjanı nasıl makinemizde kullanırız? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bizim bu makinemiz arçelik. Diğer makinelerde de sistem hemen hemen aynı diyebiliriz. Bu şekilde gözünü açtıktan sonra bu kısma bakın bu şekilde bir aparatı var. Görüyorsunuz. Bu sıvı deterjan aparatı. Makinenin içinden çıkar. Ancak burada yani sıvı deterjan kullanmadığınız zaman konulmaz. Sadece sıvı deterjan kullanılacağı zaman konulur. Bunu çıkarmak için bütün makinelerde bu şekilde bir tuş olabilir. Yani rahat çıkması için. Burada olmaz. Şurada olur. Bir mandal olur. Mandala basarsınız. Burası çıkar. Daha sonra bunu şu şekilde bakın. Burada kancası var görüyorsunuz. Burada da yuvası var deliği. Bu şekilde koyarak oturtuyoruz. Bu fazla söze gerek yok. Bunu yaptıktan sonra sıvı deterjanı bu göze boşaltıyoruz. Şu kısma bakın buraya değil. Bu kısma boşaltıyoruz. Ne yazmış? Maksimum yazmış. Yani maksimum buraya kadar doldurabilirsiniz. Şu, şu ne işe yarıyor? Bunun mantığı ne? Bunun mantığı dökülen sıvı deterjanı suyla serilterek makinenin içine almasını sağlıyor. Eğer bu olmazsa deterjan yoğun bir şekilde çamaşırların üzerine gidecek ve çamaşırlarınız aşırı şekilde deterjan kokacak. O yüzden burası önemli. Deterjanı da böyle döküp bocalamıyoruz buraya. Yani hani kelin ilacı olunca derler ya öyle bir şey yok. Burada her şeyin limiti var. Maksimum demiş. Buraya kadar koyuyorsunuz. Ondan sonra bunu yine aynı şekilde yerine oturtuyorsunuz. Diyelim ki makinenizde bu aparat yok. Şu yok. Bu aparat yoksa da arkadaşlar deterjan direkt dökmüyorsunuz içine. Yani o makinede sıvı deterjan kullanılabilir. Kullanım kılavuzunda bu yazıyordur bilemem. Ama deterjanı direkt dökmüyorsunuz. Deterjanı bir kap içerisinde suyla serilttikten sonra makinemize koyuyoruz. Direkt deterjanı koyarsak makine köpük 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 her taraf köpük olur. Elbiselerinizde aşırı derecede deterjan kokar. Bir işi de benzemez ve yoğun deterjan kullanımı sağlamış olursunuz. Bu da bütçenize zarar verir. O yüzden suyla dışarıda serettikten sonra deterjanımızı içine koyuyoruz. Şimdi bu yokken yani bu sıvı deterjan haznenizi kullanmıyorken burası normalde biliyorsunuz toz deterjan haznesi. Bunu takınca artık sıvı deterjan kullanıyorsunuz. O yüzden bu aparat toz deterjan Kullanacağınız zaman kullanılmayacak. Bu sefer bural leş gibi olur. Bir işi de yaramaz. Deterjan da gitmez zaten. Zorlarsınız makineyi. Sıvı deterjan kullanacağınız zaman takacağınız bir aparat. Ve sıvı deterjanı döktüğünüzde bu kanallar yardımıyla yavaş yavaş makineye deterjan karışıyor. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.